ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ನಾವೇನು ಡೈಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರ ನೈನ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪು ಕ್ರಿಯ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರುವಂಥ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸು ಪಿ ಡಿ ಎಫು ಕ್ವಿಝು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಡಿದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಮೈ ಜಿ ಒ ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಿದ್ದು ಸೊ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜನರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೈ ಜಿ ಒ ವಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫೀಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದು ಬ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾವು ಮೈ ಜಿ ಒ ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮೈ ಜಿ ಒ ವಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಟಿಸನ್ನು ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅವರ ವ್ಯೂಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಒಂಥರ ಸಿಟಿಸನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಗವರ್ನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಮೈ ಜಿ ಒ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎನ್ ಐ ಸಿ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ಇವರೇ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಇವರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ಲು ಫರ್ಮು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಗೂಗಲ್ಲು ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನು ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಈ ಥರ
ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದನ್ನ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅದಾದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಲು ಇದೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಸೊ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂಥರ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತಂದರೆ ಜುಡಿಷರಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಆಗಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಯಾವ ಥರ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ರೋಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಲೋಕಲ್ಲು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲೋಕಲ್ ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲೋಕಲ್ಲು ಏನು ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾದರೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಆಗುವಂಥ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಲೋಕಲ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಫಸ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ತೊಗೊಳೋಣ ನಾವು ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲೀಸು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲೀಸು ಇವ್ರದ್ದೇನು ರೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲೀಸೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಂತೂ ಹೆಂಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ 
ಸೊ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಬರ್ತಾರೆ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರಿಟರೀಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಜಿ ಪಿ ಇರ್ತಾರೆ ಐ ಜಿ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿ ಐ ಜಿ ಪಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಐ ಜಿ ಪಿ ಸೊ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಥವಾ ಅಡಿಷ್ನಲ್ಲು ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ರೋಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿ ಐ ಜಿ ಪಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಸ್ ಪಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಜಿ ಪಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಸ್ ಪಿವರೆಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿವರೆಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಪರ್ಸೆಂಟು ಈ ಟಾಪ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಿಂದ ಎ ಎಸ್ ಐವರೆಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಂಬತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಕೆ ಎ ಎಸ್ಸು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಮಗೆ ಎ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಾವೇನಾದರೂ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಾಗಿ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಾವ ಥರ ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನು ಅದೇ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಎಕನಾಮಿನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಕನಾಮಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಟ್ಟ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೋಲ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟು ಕರೆಕ್ಟು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕೋಲ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಓನ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋಲ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟು ಬಟ್ ಇದು ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ರಾಮ್ಸಾರ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಇದನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ರಾಮ್ಸಾರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇರಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇದು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರೀಟಿ ಟೈಪು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸು ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಟ್ಸಿಗೆ ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವನ್ನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕೋಲ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಕೋಲ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಿದು ಇದು ನೋಡಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಸೂರ್ ತ್ರಿಸೂರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಾಪುರಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ತ್ರಿಸೂರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಾಪುರಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಿದು ರೀಜನ್ನು ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಏನು ರೈಸ್ ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಫ್ಲೈವೇ ಆಗತ್ತಿದು ಮೈಗ್ರೇಟ್ರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಇದು ಏಷ್ಯನ್ ಫ್ಲೈವೇ ಆ ರೀಜನಲ್ಲೇ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್
ಎಸ್ಸಿಆರ್ಬಿ ಎಸ್ಸಿಆರ್ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಇದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮ